बिस्मिल्लाम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि इसमें कंप्यूटेशन कैसे होगी और अकाउंटिंग एंट्रीज जो हैं अगर हमें वो भी करनी पड़े साथ साथ तो वो कैसे होंगी इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एबीसी कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 अच्छा डेट्स हैं यहाँ पे ये मार्च 2021 का कुछ डेटा है डिस्क्रिप्शन दी हुई ट्रांजेक्शन की आ, ये कुछ परचेजेस की ट्रांजेक्शन है परचेजेस और सेल्स की आ, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजेक्शन बताई हुई है फिर नंबर ऑफ यूनिट्स बताए हुए हैं फिर यूनिट कॉस्ट या प्राइस ये बताया हुआ है और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दी हुई है ठीक है इस डेटा को देख लेते हैं फर्स्ट मार्च यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री एंड थाउजेंड यूनिट्स आर देयर हंड्रेड इज दी प्राइस हंड्रेड रुपीज दिस इज द प्राइस सॉरी दिस इज द कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट and this is opening inventory okay now there are some purchases like 2000 units purchase at a price of 120 these are cash purchases then they have another transaction on 10th of march which is again purchases credit purchases and 1000 units uh, they purchase at a price of 140 okay uske baad Uh, they have a sale transaction, okay, which is cash sales. On 12th of March, 3,000 units sold at a price of 200 rupees each. Uh, then they have 18 Mar on 18 March they have purchases, credit purchases, 1,000 units purchased. So from the data, it seems that this is perpetual inventory system because like. Uh, they are maintaining the data. They have the opening balance, and they are maintaining the data of all the transactions, what is being purchased, what is being sold. Uh, and here the information is given. Company follows perpetual inventory system. Okay. So there are some sales, purchases, transactions with opening inventory balances. It is given, and the requirement is. Compute the cost of closing inventory using FIFO method at the end of the month, and prepare journal entries. Okay. So here uh, we have to compute the closing inventory balance and find out the valuation using FIFO method. अच्छा. अब इस data में हमें opening balance दिया हुआ है और हमें कुछ परचेज की ट्रांजेक्शन दी हुई है कुछ सेल की ट्रांजेक्शन दी हुई है फीफो रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने हैं और साथ साथ हमें ये कहा गया है कि आप जनरल एंट्रीज भी प्रिपेयर कर लें यानी परचेजेस की सेल्स की और अभी हम इसको देखते हैं अच्छा जब आपको इस तरह का डेटा दिया हुआ हो और आपको कहा जाए कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड आपने बनाने हैं और वैल्यूएशन कंप्यूट करनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की तो आपको जिस तरह से कंप्यूटेशन बनानी पड़ेगी वो आप जरा देख लें कि आपको यू हैव टू हैव थ्री कॉलम्स लाइक वन इज परचेजेस सेकंड इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड व्हिच इज इश्यूएंस एक्चुअली इश्यूएंस फ्रॉम द इन्वेंट्री एंड द थर्ड वन इज इन्वेंट्री बैलेंस एंड विद इन ईच कॉलम यू हैव थ्री सब कॉलम्स लाइक कॉस्ट पर यूनिट number of items number of inventory items like units and then the total value or value which will, which will be uh, the product of like uh, cost per unit into number of items okay and similarly here you will have three columns and also in inventory balance you will have three sub columns and in the end total the total will show the end of Uh, the cumulative inventory value, uh, the total inventory value at the end of each transaction. Okay. अच्छा. तो हमें balance है यहाँ पे. Balance दिया हुआ है. 
बैलेंस था हमारे पास 100 यूनिट से सॉरी uh, 100 इनकी कॉस्ट थी जो कॉस्ट पर यूनिट और 1000 यूनिट से तो इसमें जो इन्वेंट्री वैल्यू हमारे पास है इट इज हंड्रेड थाउजेंड रुपीज के इन्वेंट्री बैलेंस अब यहाँ पे कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स की ट्रांजेक्शन तो नहीं है कोई तो ये हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया कि हमारे पास हंड्रेड थाउजेंड की इन्वेंट्री है सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारे पास हुई टू थाउजेंड यूनिट वर परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ वन ट्वेंटी ईच तो टू फोर्टी थाउजेंड ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास अच्छा अब फीफो में हमें हर इन्वेंट्री को सेग्रीगेट करके रखना होता है इस तरह से कि जो इन्वेंट्री जिस वैल्यू पे परचेज की गई है उसी वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगी तो जो हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंस था हंड्रेड हंड्रेड यूनिट्स का सॉरी थाउजेंड यूनिट्स का एट अ प्राइस ऑफ हंड्रेड वो एज इट इज हमने यहाँ पे लिख लिया फ्रॉम इट इज कमिंग फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस और जो हमने यहाँ पे इन्वेंट्री नई परचेज की विच इज टू थाउजेंड यूनिट एट अ प्राइस ऑफ वन ट्वेंटी एंड इट गिव्स अ टोटल वैल्यू ऑफ टू फोर्टी सो ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया सो द टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन इज थ्री फोर्टी थाउजेंड रुपीज अच्छा इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन करी परचेज की विच इज थाउजेंड यूनिट और परचेज एट अ प्राइस ऑफ वन फोर्टी ईच सो वन फोर्टी थाउजेंड इज द वैल्यू विच इज परचेज सो जो पुरानी इन्वेंट्री थी वो तो एज इट इज आ गई हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हो गई और ये जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है ये हमने यहाँ पे एड कर दी तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव वैल्यू जो हो गई इन्वेंट्री की वो हो गई फोर एटी ये इसलिए हम करते हैं जब भी हमें फीफो या लीफो मेथड फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री को उसी वैल्यू पे रखते हैं जिस वैल्यू पे वो परचेज हुई होती है ये आपको पता है अच्छा अब आ गए यहाँ पे सेल्स ट्रांजेक्शन और सेल्स में आप देख लें कि सेल्स ट्रांजेक्शन जो हुई है वो ये ट्वेल्थ ऑफ मार्च को एंड थ्री थाउजेंड यूनिट आर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ विच इज सेलिंग प्राइस टू हंड्रेड इज अलिंग प्राइस नॉट द कॉस्ट बिकॉज यू हैव टू कंप्यूट दैट कॉस्ट एट विच इट विल बी इश्यूड एंड वी विल सी इट जस्ट नाउ सो थ्री थाउजेंड यूनिट और सोल्ड ठीक है और आप ये देखें कि 3000 थाउजेंड यूनिट्स में जो पहले थाउजेंड यूनिट्स हैं वो आपकी ओल्डेस्ट इन्वेंट्री जो पड़ी है क्योंकि हमारी एजम्पन है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो इन्वेंट्री पहले परचेज की गई है वो पहले आउट होगी पहले सेल होगी थाउजेंड यूनिट्स हमने एट अ प्राइस ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ हंड्रेड ये हमने आउट कर दी इशू कर दी इन्वेंट्री से फिर हमने जो है जो नेक्स्ट टू थाउजेंड यूनिट है क्योंकि टोटल टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड सेल हुए तो ये नेक्स्ट टू थाउजेंड जो है वो हमने जो सेकेंड लॉट है हमारी जो हमने पहले बाद में परचेज की थी टू फोर्टी थाउजेंड वाली उसमें से हमने आउट कर दिया और ये हमारे थ्री थाउजेंड यूनिट इश्यू हो गए और ये इन्वेंट्री चली गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो रिमेनिंग इन्वेंट्री हमारे पास रह गई वो है फ्रॉम द लेटेस्ट ट्रांजेक्शन दैट वॉज परचेज विच इज एट अ प्राइस ऑफ वन फोर्टी पर यूनिट ओके तो ये हो गई इन्वेंट्री अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इसके बाद एक और परचेज की ट्रांजेक्शन है हमारे पास तो वो परचेज हो रही है थाउजेंड यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ वन ट्वेंटी और ये क्रेडिट परचेजेस हैं तो यहां पे जो सेल की ट्रांजेक्शन हो गई थी उसके बाद जो इन्वेंट्री बची थी हमारे पास वो थी वन फोर्टी थाउजेंड की थाउजेंड यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ वन फोर्टी ईच तो ये हमारे पास वन फोर्टी कैरी फॉरवर्ड हो गई इन्वेंट्री और जो हमने नई ट्रांजेक्शन करी अब वो हमने थाउजेंड यूनिट्स परचेज किए एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ वन ट्वेंटी ठीक है तो इसको हमने एज इट इज यहाँ पे इन्वेंट्री uh, में इंक्लूड uh, कर दिया एंड नाउ द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री इज 260,000, which is 140,000 plus 120,000 new purchases. Okay. Again, we have a sale transaction. Okay, in which we have 1,500 units sold at a selling price of 
अच्छा अब इसको अकाउंट फॉर जब करेंगे तो फर्स्ट वी हैव टू इशू थाउजेंड यूनिट्स फ्रॉम द अर्लीस्ट परचेज इन्वेंट्री जो सबसे पहले परचेज की गई थी उस इन्वेंट्री में से थाउजेंड यूनिट्स आउट कर देंगे विच इज एट अट कॉस्ट ऑफ वन फोर्टी एंड द रिमेनिंग फाइव हंड्रेड विल बी इशूड फ्रॉम द लेटेस्ट परचेज विच इज एट अ प्राइस ऑफ वन ट्वेंटी ठीक है एंड नाउ द रिमेनिंग इन्वेंट्री विच लेफ्ट एट द इन्वेंट्री सेक्शन इज सिक्सटी थाउजेंड टोटल कॉस्ट इज सिक्सटी थाउजेंड विच इज फाइव हंड्रेड यूनिट एट अ प्राइस ऑफ एट अट कॉस्ट ऑफ वन ट्वेंटी इंच सो दिस इज हाउ यू विल मेंटेन अ फीफो इन्वेंट्री रिकॉर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ठीक है अब हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में सिक्सटी थाउजेंड है फाइव हंड्रेड यूनिट्स हैं एट अ कॉस्ट ऑफ वन ट्वेंटी पर यूनिट एट अ कॉस्ट ऑफ वन ट्वेंटी रुपीज पर यूनिट विच इज कमिंग फ्रॉम द लेटेस्ट परचेज ट्रांजेक्शन अच्छा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो इसकी थी हमारे पास वो थी वी हैव टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन सो आपको पता है कि वी आर फॉलोइंग परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड इन परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वी आर यूजिंग इन्वेंट्री अकाउंट for the recording of inventory whenever it is purchased and we are also using cost of sales account whenever inventory is sold along with the sales transactions theek hai to iski entries hame yaad hai ki hum perpetual inventory system mein is tarah se increase karte hain to iski entries ko bhi dekh lete hain first transaction was like uh, it was a cash purchase theek hai or it was uh, yes it was on 5th of march cash purchases uh one at a at a price of 120 per unit and 2000 units were purchased so the entry should be uh 120 into 2000 uh inventory is debited and bank account is credited because it is a cash purchase i'm i'm crediting uh, instead of crediting cash i'm crediting bank here i am assuming that the payment is made through a banking channel okay now the second transaction is again a purchase transaction it seems it's a it's a credit purchase at a price of 140000 units are purchased so we will debit the inventory and credit the accounts payable so this entry is like we know this entry is done say so, uh, third entry is for the sales uh, sales is like uh, 3000 units were sold at a selling price of 200 so uh, i made the entry of cost of sales and sales together so this uh, cost of sales is debited with this amount which is the cumulative of the amount which is Uh, issued from the inventory which is 340000 so this 340000 is debited with the cost of goods sold and inventory is credited with 340000 and selling price is 200 3000 units uh, were sold at a price of 200 so sales is like 600000 which is credited and bank account is a cash sales so uh, amount is debited in the bank so this entry is done and again uh, there is a purchase transaction which is like a credit purchase uh, we all know what entry is to be made for a credit purchase so we debited the inventory and credited the accounts payable and in the last there are 1500 items were sold okay at a selling price of 200 so 1500 into uh, uh 200 equals to 300000 which is a sales value and it's a credit sales so account receivable is debited and from the inventory we will issue 200000 so we debited the cost of goods sold at a price of 200000 or inventory credit kar di humne uh with 200000 theek hai to ye hamari journal entries bhi ban gayi और ये हमारी जो है कंप्यूटेशन हम कर चुके हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें मालूम है 
तो इस तरह से जो है कंप्यूटेशन हो सकती है और उसके साथ साथ आपको अकाउंटिंग एंट्रीज भी करनी पड़ सकती हैं ठीक है तो ये हमने आज देख लिया अच्छा अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ और ट्रांजैक्शंस इसके अंदर इंक्लूड करूंगा जैसे कि हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है हैंडलिंग चार्जेस तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको इस तरह से डेटा दिया हुआ है कि आपको परचेज प्राइस भी दी हुई है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दी हुई है और हैंडलिंग चार्जेस भी दिए हुए हैं साथ में अगर सेल्स टैक्स भी आ जाए ठीक है तो फिर उस सूरत में अगर आपको परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कंप्यूट करनी पड़े तो फिर आपकी कंप्यूटेशन कैसे होगी और अकाउंटिंग एंट्रीज उसमें कैसे होंगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल थी जो कि हमने देखी है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इसी पैटर्न पे मजीद कुछ आइटम्स इंक्लूड करेंगे और हम फिर देखेंगे उसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है ठीक है अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं थैंक यू